ஒர்க்கர்ஸ் வெரி குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் டா குட் மார்னிங் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் கேளுக்கடா சப்தம் கிளியர் ஆயிட்டு கேள்க்கே வெரி குட் மார்னிங் யா வெரி குட் மார்னிங் ஹலோ ஹலோ எங்கே உண்டா நீங்கள படுத்தோக்கே அடிபொளியாயிட்டு போகுதுல்லே ஏ நீங்க ஒருபாடு கொஸ்டின்ஸ் ஒக்கே பிராக்டிஸ் செய்து படிக்கிறா ஏ சப்தம் கிளியர் அல்லேடா ஓகே அல்லே ஓகே அல்லேடா செட்டல்லே செட்டல்லேடா அப்போ நம்ம பிளஸ் டூன்ற சுவாலஜின்ற சீரீஸ் ஸ்டார்ட் ചെയ്യാണ് ഇതുപോലെ ഓരോ സബ്ജക്റ്റും നിങ്ങൾ അല്ലേ ഇന്നലെ കെമിസ്ട്രി ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിന്റെയും നമ്മൾ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിലെയും क्वेश्चंस ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ് നമ്മളെ മോഡൽ എക്സാം നമുക്ക് അടിപൊളിയാക്കണം അതുപോലെ വരാൻ പോകുന്ന ബോർഡ് എക്സാം നമുക്ക് അടിപൊളിയാക്കണം ഒരുപാട് क्वेश्चंस പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ കേട്ടോടാ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റർ നമ്മുടെ സുവാളജിയിലെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ചാപ്റ്റർ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്തിലേക്ക് പോവും നമുക്ക് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും മുന്നേ ചോദിച്ച പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സെഷനിൽ ചെയ്തെടുക്കണം നിങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ടാവൂലടാ അവസാനം വരെ നിങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ടാവൂലേ ഉണ്ടാവൂലടാ ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ആദ്യം ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് പോവാണ് ശബ്ദം കേൾക്കുന്നില്ലടാ ഓക്കെ അല്ലേ നമുക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അല്ലേ So, this is the first question for you guys. Select the odd one. We are going to go to the question. Let's set the letter. Ready? Let's say the clear idea. Okay? Okay. Select the odd one. Odd one is selected. What is odd one is selected? 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 The rate test is Vasa Efferentia Fallopian Tube Vas Difference. We are going to give a reproductive system. Okay? മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിലുള്ള മൂന്ന് വേർഡ്സ് ഒക്കെ അവിടെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഏതാണ് ഓട് വണ് ഏതാണ് ഓട് വണ് നമ്മളെ ടെസ്റ്റിസിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മളെ സ്പേമ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അല്ലേ ടെസ്റ്റിസിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ റെറ്റേ ടെസ്റ്റിസ് ഉണ്ട് ആ റെറ്റേ ടെസ്റ്റിസ് നിന്ന് ആ റെറ്റേ ടെസ്റ്റിസ് നിന്ന് വാസ ഇഫറൻഷ്യ പുറത്തേക്ക് എത്തിക്കും എന്നിട്ട് എപ്പി ഡൈഡമിസിലേക്ക് എത്തും ശരിയല്ലേ ഈ എപ്പി ഡൈഡമിസിന്റെ പോസ്റ്റീരിയർ എൻഡിൽ നിന്നും വാസ ഡിഫറൻസ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് ശരിയല്ലേ ഇല്ലേ ഫലോപ്യൻ ട്യൂബ് ഉണ്ടോ ഫലോപ്യൻ ട്യൂബ് ഉണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ കാരണം ഫലോപ്യൻ ട്യൂബ് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്നതല്ലേ ഓവി ഡക്റ്റ് ഫലോപ്യൻ ട്യൂബ് രണ്ട് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഫലോപ്യൻ ട്യൂബ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അല്ലെ മൂന്ന് പാർട്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിയല്ലേടാ അപ്പൊ ഏതാണ് ഓട് വൺ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അവിടെ എടുത്ത് എഴുതാൻ പറ്റും ഏതാണ് ആൻസർ പറയാൻ പറ്റാം ഇറ്റ് ഈസ് ഫലോപ്യൻ ട്യൂബ് എന്താ റീസൺ ഫലോപ്യൻ ട്യൂബ് അവിടെ ഒറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കാൻ കാരണം എന്താ അവർ ഏത് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിലുള്ളതാണ് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിലുള്ളതാണ് അല്ലെ പെണ്ണുങ്ങളെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിലുള്ളതാണ് ശരിയല്ലേടാ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ഓട് വൺ ഏതാന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ യു ഗൈസ് പ്ലാസന്റ കാൻ ഓൾസോ ആക്ട് ആസ് ആൻ എൻഡോക്രൈൻ ടിഷ്യൂ ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസസ് സെവറൽ ഹോർമോൺസ് അല്ലെ പ്ലാസന്റ് നിങ്ങൾക്കറിയാം പ്ലാസന്റൽ ഹോർമോൺസ് ഉണ്ട് ഒരു ഫീമെയിൽ പ്രഗ്നന്റ് ആയാല് അല്ലെ ഗർഭം ധരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് ആ കുഞ്ഞിന് ചുറ്റുമുള്ള അല്ലെ നിങ്ങൾ അവിടെ പഠിച്ചിട്ടില്ല ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് അതിന്റെ ഇന്നർ സെൽമാസ് എംബ്രിയോ ആയിട്ട് മാറി ചുറ്റുമുള്ള ട്രോഫോ ബ്ലാസ്റ്റ് ആണ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത് പ്ലാസന്റ ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഈ പ്ലാസന്റ ഈ പ്ലാസന്റ ഹോർമോൺസിനെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഏതൊക്കെയാണ് ആ പ്ലാസന്റൽ ഹോർമോൺസ് നെയിം എനി ടു പ്ലാസന്റൽ ഹോർമോൺസ് അവർ ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് പ്ലാസന്റൽ ഹോർമോൺസിന്റെ പേര് പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എച്ച് സി ജി ആൻഡ് എച്ച് പി എൽ ഇനിയും പറയാം റിലാക്സിൻ പറയാം ഈസ്ട്രജൻ പറയാം പ്രൊജസ്റ്റിറോൺ പറയാം എന്താണ് എച്ച് സി ജി ഹ്യൂമൻ കോറിയോണിക് ഗൊനാരോട്രോപ്പിൻ എന്താണ് എച്ച് പി എൽ ഹ്യൂമൻ പ്ലാസെൻഡൽ ലാക്ട്രിജൻ ഹ്യൂമൻ പ്ലാസെൻഡൽ ലാക്ട്രിജൻ എച്ച് സി ജി എച്ച് പി എൽ രണ്ട് പ്ലാസെൻഡൽ ഹോർമോൺസ് അല്ലേ റിലാക്സിനും ഉണ്ട് ഓക്സി സോറി നമ്മുടെ ഈസ്ട്രജിനും പ്രൊജസ്റ്റിറോൺ ഒക്കെ നമുക്ക് പ്ലാസെൻഡൽ ഹോർമോൺസി
അല്ലെ അവർ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതർ ദാൻ എൻഡോക്രൈൻ ഫംഗ്ഷൻ പ്ലാസിന്റെ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താടാ പറയാ എന്താ നമ്മൾ പറയാ നോക്കിക്കേ ഒരു എംബ്രിയോ ഒരു കുഞ്ഞുവാവ് ഒരു ബേബി ഇതിനുള്ളിൽ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു കുഞ്ഞുവാവ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വളരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ അമ്മ അമ്മ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യം ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കുന്നില്ലേ ഇല്ലേ അപ്പോൾ പ്ലാസൻ്റ ആ കുഞ്ഞിന് ജീവിക്കാനുള്ള ഓക്സിജൻസും ന്യൂട്രിയൻസും സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അല്ലേ പ്ലാസൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഇറ്റ് സപ്ലൈ ഓക്സിജൻ ആൻഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് അല്ലേ ന്യൂട്രിയൻസ് ടു ദി എംപ്രിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫീറ്റസ് ഒക്കെ വിളിക്കാം ഓരോ സമയത്തും അല്ലേ ആ കുഞ്ഞിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞുള്ളിൽ വളരെയല്ലേ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓക്സിജനും ന്യൂട്രിയൻസും ഒക്കെ ആര് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടടാ ഈ പ്ലാസിൻ്റെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഈ കുഞ്ഞ് വേസ്റ്റ് കളയൂലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും അല്ലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വേസ്റ്റ് അല്ലേ കളയേണ്ട സാധനം അല്ലേ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് ഹാംഫുൾ സബ്സ്റ്റൻസസ് ഈ കുഞ്ഞ് റിമൂവ് ചെയ്യൂലേ അല്ലെ അല്ലെ ആ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഹാംഫുൾ സബ്സ്റ്റൻസ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ റിമൂവ് ചെയ്യാനും പ്ലാസിൻ്റെ സഹായിക്കുന്നു അപ്പോൾ പ്ലാസിൻ്റെ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ആ കുഞ്ഞിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ കൊടുക്കുന്നു ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു ന്യൂട്രിയൻസ് കൊടുക്കുന്നു തിരിച്ച് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും അതുപോലെ ഹാംഫുൾ സബ്സ്റ്റൻസ് ഒക്കെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനും പ്ലാസിൻ്റെ സഹായിക്കുന്നു അപ്പോൾ പ്ലാസിൻ്റെ എൻ്റെ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് മനസ്സിലായില്ലേടാ അതർ ദാൻ എൻഡോക്രൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ഹോർമോണൽ അല്ലേ അതായത് ഈസ്ട്രജൻ പ്രൊജസ്റ്റോൺ റിലേറ്റഡ് അല്ലാത്ത രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേടാ ഇല്ലേ യെസ് അടുത്തത് നമ്മളെ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ നിങ്ങൾ ഈ ഗ്രാഫ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ദ ഗ്രാഫ് ഗിവൺ ബിലോ ഷോസ് ദ ഓവേറിയൻ ഇവൻസ് ആൻഡ് ഓവേറിയൻ ഹോർമോൺ ലെവൽസ് ഡ്യൂറിംഗ് മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ നെയിം ദ ഹോർമോൺ എ ആൻഡ് ബി നോക്കടാ സോറി ഇവിടെ എന്താണ് എ ഏത് ഹോർമോണാ ബി നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ലൂട്ടിയൽ ഫേസിൽ നോക്കുക പീക്ക് ലെവലിൽ ഒരു ഹോർമോൺ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു അതുവരെ അവർ ഹോർമോൺ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല അല്ലേ പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഹോർമോൺ ഇങ്ങനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഹോർമോൺ അപ്പം റിലീസ് ചെയ്യാൻ കാരണക്കാരനെ ഇയാളല്ലേ ഇയാളല്ലേ ഡിസീസ് കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം അല്ലെ ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കിൾ പൊട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ റംനൻസ് അല്ലേ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം പതിനാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞാലല്ലേ ആ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ അപ്പം ഇതാണ് ഏതാണ് ആ ഹോർമോൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ആ ഹോർമോൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊജസ്റ്റിറോൺ ആണ് പ്രൊജസ്റ്റിറോൺ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ഇത് പ്രൊജസ്റ്റിറോൺ ആണ് എന്താ ബി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈസ്ട്രജൻ ആണ് ഈസ്ട്രജൻ ഈസ്ട്രജൻ അല്ലെ പതിനാല് ദിവസത്തിന് ശേഷം അത് കുറച്ചിങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും അല്ലെ പിന്നീട് അത് കൂടുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത് അടുത്ത സൈക്കിളിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും കൂടി വരുന്നുണ്ട് ഗ്രോയിങ് ഓവർ ഇൻ ഫോളിക്കിൾസ് ആണ് ഈസ്ട്രജനെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുക കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം ആണടാ നമ്മളെ പ്രൊജസ്റ്റിറോണെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുക ശരിയല്ലേടാ ഓക്കെ അല്ലേ സെറ്റല്ലേടാ യെസ് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തേനുള്ള ഉത്തരായില്ലേ ഒന്നാമത്തേനുള്ള ഉത്തരായില്ലേ എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദ ഓവർ ഇൻ ഇവൻസ് ഡ്യൂറിംഗ് ലൂട്ടിയൽ ഫേസ് ലൂട്ടിയൽ ഫേസിലുള്ള ഓവേറിയൻ ഇവൻസ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് ലൂട്ടിയൽ ഫേസ് ഇതല്ലേ പതിനാല് അല്ലെ ആ ഓവുലേഷൻ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞാലുള്ള സമയമല്ലേ ലൂട്ടിയൽ ഫേസ് അല്ലെ സെക്രട്ടറി ഫേസ് ഒക്കെ നമ്മൾ അറിയപ്പെടാറുണ്ട് ശരിയല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള ആ ലൂട്ടിയൽ ഫേസിലുള്ള ഓവേറിയൻ ഇവൻസ് ആണ് നമ്മളോട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഓവേറിയൻ ഇവൻസ് എന്താണ് അവിടെ റംനൻസ് അല്ലെ ലൂട്ടിയൽ ഫേസിലാണ് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കിൾസ് റീജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം ജനറ അല്ലെ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം ഫോം ചെയ്തു ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം അല്ലെ ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കിൾ പൊട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ സൈറ്റോ പ്ലാസ്മിക് റംനൻസ് ആണ് കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം ആയിട്ട് മാറുന്നത് അങ്ങനെ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം ആണടാ ഏത് ഹോർമോൺ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുക പ്രൊജസ്റ്റിറോൺ ഹോർമോൺ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുക കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം സെക്രീറ്റ് പ്രൊജസ്റ്റിറോൺ ഹോർമോൺ ശരിയല്ലേടാ ഓക്കെ അല്ലേടാ സെറ്റല്ലേടാ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോയിക്കൂടെ നിങ്ങൾ റെഡി അല്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേ
ഓക്കെ മെനോ പോസ് എന്നാണ് പറയുക അവസ്ഥയ്ക്ക് കേട്ടോടാ സെറ്റ് അല്ലേടാ ഓക്കെ അല്ലേടാ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ യു ഗാഷ് തുള്ളിക്കളിക്കുന്ന കുഞ്ഞുപ്പുഴു ബീജം ബീജം ആണിൻ്റെ ടെസ്റ്റിസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്പേമിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അല്ലേ അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഫിഗർ ആൻഡ് ലാബിൽ ദ പാർട്സ് മാർക്ക് ആസ് എ ബി സി നോക്കിക്കേടാ ഇവിടെ എ ഇതാണ് ബി ഇതാണ് സി ഇതാണ് ഏതാണ് എ ഏതാണ് എ ഇതല്ലേ അതിൻ്റെ തൊപ്പിയല്ലേ അതിൻ്റെ ക്യാപ്പ് അല്ലേ ആ ക്യാപ്പ് റീജിയൻ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക ഹെഡ് റീജിയൻ ആണ് അതല്ലേ മൊത്തത്തിൽ ഹെഡ് റീജിയൻ ആണ് ഇത് ഹെഡ് ആണ് ഇത് മിഡിൽ പീസ് ആണ് ഇത് ടൈൽ ആണ് ആ ഹെഡ് റീജിയൽ ഒരു തൊപ്പിയുണ്ട് ഒരു ഹൈലോറോഡോണിസ് പറഞ്ഞ എൻസൈമിനൊക്കെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യും ഫെർട്ടിലൈസേഷന് ഓവത്തിൻ്റെ അല്ലേ ആ സോണ പെല്യൂസിഡ ലെയറിലേക്ക് പോയിട്ട് ബൈറ്റ് ചെയ്ത് തുളച്ചിട്ടുള്ളോട്ടേക്ക് കയറാൻ ആ എൻസൈം സഹായിക്കാറുണ്ട് ആ എൻസൈമിനെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടാണ് ആ തൊപ്പി പോലെയുള്ള സാധനം ആ സ്പേമിൻ്റെ ക്യാപ്പിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണടാ എന്ത് ആക്രോസോം സോ ഏത് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആക്രോസോം ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ പേപ്പറിൽ എഴുതി തരണം എ ഹൈഫൺ ആക്രോസോം ക്വസ്റ്റിനെ നമ്പർ ഇടാൻ മറക്കരുതേ അയ്യോ സാറേ അപ്പം നോക്കിക്കേ ബി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതല്ലേ ഇതല്ലേ ഡാ ബി അല്ലേ ബി നോക്കിക്കേ ബീൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണുന്നുണ്ട് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ കാണുന്നുണ്ട് എനല്ലേ സ്പേമിന് സ്വിമ്മ് ചെയ്യാൻ എനർജി വേണം അതിനല്ലേ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ലെറ്റർ എം അല്ലേ ആ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയക്കുള്ള പാർട്ടും എം ആണ് എം ഫോർ മിഡിൽ പീസ് മിഡിൽ പീസ് മിഡിൽ പീസ് ആണ് മിഡിൽ പീസ് എം മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ എം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യാലില്ലേ അല്ലെ സ്പേമിന്റെ മൊട്ടിലിറ്റിക്ക് ഒന്നുകൂടി സഹായിക്കാൻ അവർക്ക് വാലുണ്ട് ടെയിലുണ്ട് അപ്പൊ സി എന്താണ് ടെയിലാണ് എ ആക്രോസോം ബി മിഡിൽ പീസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ കാണാൻ എനർജി അല്ലെ സ്വിമ്മിങ്ങിന് വേണ്ടി എനർജിക്ക് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും സ്വിമ്മിങ്ങിന് ആവശ്യമുള്ള എനർജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും സ്പേം മോട്ടിലിറ്റിക്ക് ഒന്നുകൂടി സഹായിക്കുന്ന ആളാണ് ടെയില് സെറ്റ് അല്ലേടാ ഓക്കെ അല്ലേടാ യെസ് നെക്സ്റ്റ് Write the function of the following structures in human reproduction. രണ്ട് സ്ട്രക്ചേഴ്സിന്റെ പേര് തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സെൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അവരെ ഫങ്ഷൻ ഏതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് അവരെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേഡിക് സെൽ അല്ലേ എന്താ ലേഡിക് സെല്ലിന്റെ ഫങ്ഷൻ ലേഡിക് സെല് ഹോർമോൺ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യും ഏത് ഹോർമോണെയാണ് ലേഡിക് സെൽ സെക്രീറ്റ് ഹോർമോൺ കോൾഡ് ആൻഡ്രജൻ ആൻഡ്രജൻ ഏതാണ് ആൻഡ്രജൻ ഹോർമോൺ അത് നമുക്ക് ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ മെയിൽ സെക്സ് ഹോർമോൺ ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോണ് സെക്യൂരിറ്റി ചെയ്യും അതാണ് ലേഡിക് സെല്ലിന്റെ ഫങ്ഷൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് പ്ലസ് വൺ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് ടു ഉണ്ടല്ലോ ലേഡിക് സെല്ലിന്റെ സിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പിറ്റ്യൂട്ടറി ഹോർമോൺ ഏതാ എൽ അല്ലേ അപ്പൊ ഏത് പിറ്റ്യൂട്ടറി ഹോർമോൺ എൽ എന്നെ എൽ എച്ച് ട്രിക്ക് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അടുത്തത് കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയത്തിന്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം നമ്മളെ ഓവറിയൻ ഓവറിയുള്ള സെൽസൊക്കെ വളർന്ന് 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 വലിയ ഗ്രാഫിൻ ഫോളിക്കൾ ആവുന്നുണ്ട് പതിനാലാമത്തെ ദിവസം എൽ എച്ച് സെർജ് എൽ എച്ച് കൂടുമ്പോൾ ആ ഗ്രാഫിൻ ഫോളിക്കൾ പൊട്ടും പുറത്തേക്ക് സെക്കൻഡറി യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ബാക്കി ആ ഗ്രാഫിൻ ഫോളിക്കുള്ള സൈറ്റോപ്ലാസ്മിസ് ഒക്കെ കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് മാറും ദാറ്റ് ഈസ് കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം ഈ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം സെക്രീറ്റ് ഹോർമോൺസ് കോൾഡ് അവരെ ഫങ്ഷൻ എന്താ ഇറ്റ് സെക്രീറ്റ്സ് ഹോർമോൺസ് കോൾഡ് ഫങ്ഷൻ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഹോർമോൺ സെക്രീഷൻ ഇതിൽ കൂടെ സെക്രീറ്റ്സ് ഹോർമോൺസ് കോൾഡ് നേരത്തെ പഠിപ്പിച്ചു പ്രജസ്റ്റിറോൺ 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 എന്താ പ്രജസ്റ്റിറോണിന്റെ ഫങ്ഷൻ അത് നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാം അല്ലേ പ്രജസ്റ്റിറോണിന്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താ പ്രഗ്നൻസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ മിൽക്ക് സെക്രീഷന് സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ശരിയല്ലേടാ ഓക്കെ അല്ലേടാ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ യെസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നേ ദ ക്യാപ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ പ്രസന്റ് ഇൻ ദ സ്പേ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു സ്പേമിന്റെ ക്യാപ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചു എന്ത് വിളിച്ചു ആക്രോസോം എന്നല്ലേ വിളിച്ചത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാൻ പറ്റും ആ ക്യാപ്ലൈ സ്ട്രക്ചർ ഒരു എൻസൈമിനെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാപ്പാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ആക്രോസോം ആക്രോസോം ആ സ്പേമിന്റെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലൊക്കെ ഹെഡ് റീജിയലിൽ ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഹാപ്ലോയിഡ് ആണോ ഡിപ്ലോയിഡ് ആണോ സ്പേമ് എല
sperm into ovum during fertilization during fertilization fertilization de samayath adu a sperm ovathilekku alla enzyme ne release cheyidu tholachu keran penetrate cheyanu vendiṭa ee acrosome sahayikkunnund avaru secrete cheyna enzyme sahayikkunnund okay alle eda set alle eda okay so next question for you guys sex of a child is determined by father substantiate the statement eda oru kunnivavinte sex determine cheynadu അച്ഛനാണ് അമ്മയല്ല ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റിഫൈ അല്ലെ അതായത് നിങ്ങൾ അതിനോട് കൂറ് പുലർത്തുന്നുണ്ടോ യെസ് കറക്റ്റ് ആണ് സബ്സെൻഷ്യേറ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ് ഫാദറാണ് എന്താ കാരണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ എഴുതണം വേണ്ട അച്ഛൻ അമ്മ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ ഫാദറിന്റെ ക്രോമസോം ഏതാണ് അല്ലെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ എക്സ് ഓട്ടോസോംസ് അല്ലെ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് വൈ മദറിൻ്റെതോ മദറിൻ്റെത് എക്സ് എക്സ് അല്ലേ പെണ്ണല്ലേ ഫീമെയിൽ അല്ലേ ഇവർ ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേടാ ഇവർ ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എക്സ് എസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് വൈ ആയിരിക്കും ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കിക്കെ ഫീമെയിൽ കോമൺ ആയിട്ട് എക്സേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ നമുക്ക് ഏതുണ്ട് ഇതിൽ എക്സും ഉണ്ട് വൈയും ഉണ്ട് ഇതിൽ എക്സ് അല്ലേ ഉള്ളൂ അല്ലേ എക്സ് വൈ വരുമ്പോഴല്ലേ ആണാണെന്ന് തീരുമാനിക്കുക അല്ലേ എക്സ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ പെണ്ണല്ലേ എല്ലേടാ അപ്പം നോക്കിക്കേ ചൈൽഡിൻ്റെ സെക്സ് ഡിറ്റർമൈൻ മെയിലോ ഫീമെയിലോ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റോൾ ആർക്കുണ്ട് ഫാദറിനില്ലേ കാരണം ഫാദർ എക്സ് വൈ ആണ് മദർ എക്സ് എക്സ് ആണ് അല്ലെ അവർ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പം അച്ഛനിൽ നിന്നുമുള്ള ക്രോമസോമാണ് ആ കുഞ്ഞ് ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കുന്നത് അല്ലെ ഫീമെയിൽ രണ്ടും സെയിം ആണ് എക്സ് എക്സ് ആണ് അച്ഛനിൽ എക്സ് വൈ ആണ് അതല്ലേടാ റീസൺ ശരിയല്ലേടാ ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ യു ഗാസ് സെറ്റല്ലേടാ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്തേ മക്കളെ ഓക്കെ 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 ഓക്കെടാ ഐഡന്റിഫൈ ദ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൽസ് ലൈൻ ഓൺ ദ ഇൻ സൈഡ് ഓഫ് സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾ ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ദയർ ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾസ് ഉള്ള രണ്ട് സെല്ലിന്റെ പേരും അവരെ ഫംഗ്ഷനും പറയാൻ അല്ലെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഇങ്ങനെ ഒരു ടെസ്റ്റിസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ടെസ്റ്റിസിന്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതോളം ടെസ്റ്റിക്കുലാർ ലൊബ്യൂൾസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതോളം ടെസ്റ്റിക്കുലാർ ലൊബ്യൂൾസ് ഉണ്ട് അതിലുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റിക്കുലാർ ലൊബ്യൂൾ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് വരയ്ക്കുക ഒരൊറ്റ ലൊബ്യൂൾ പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് വരച്ചു ഒരു ലൊബ്യൂളിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ് വൺ ടു ത്രീ ഹൈലി കോയിൽഡ് സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾസ് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ വൺ ടു ത്രീ ഹൈലി കോയിൽഡ് സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾസ് കാണുന്നുണ്ട് ഇല്ലേടാ അതായത് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾ ഒരു ടെസ്റ്റിക്കുലാർ ലൊബ്യൂളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവും ആണ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അതിന് ചുറ്റപ്പെട്ടിട്ട് ഇവിടെ നമുക്കിങ്ങനെ സെർട്ടോളി സെൽസ് ഉണ്ടാവും എന്തുണ്ടാവും സോറി 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 സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കേട്ടോ സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്കിങ്ങനെ സെർട്ടോളി സെൽസ് ഉണ്ടാവും ഹലോ സാനിദ് ഹലോ ഹലോ വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് ശ്രദ്ധിക്കേ ചായ ഒക്കെ കുടിച്ചില്ലേ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കടാ സാനിദ് മോനെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കടാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സെർട്ടോളി സെൽസ് ഉണ്ടാവും ഈ സെബിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾസ് ഉള്ളിൽ നോക്കിക്കേടാ നമ്മളെ ടെസ്റ്റിസ് ഇല്ലേ മണിനാഥം ഇല്ലേ അതിന്റെ അകത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതോളം ഇങ്ങനെ കമ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് അതിന് ടെസ്റ്റിക്കുലാർ ലൊബ്യൂൾസ് എന്നാണ് വിളിക്കാം ഓരോ ടെസ്റ്റിക്കുലാർ ലൊബ്യൂൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അകത്ത് വൺ ടു ത്രീ ഹൈലി കോയിൽഡ് സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു ട്യൂബ്യൂൾ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിയേ ഞാൻ ഇതാണ് സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾ മൂന്ന് സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾ ഏകദേശം ഒരു ടെസ്റ്റിക്കുലാർ ലൊബ്യൂളിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ആ സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സെല്ല് ഉണ്ടടാ ആ മഞ്ഞ കളറിൽ വരച്ചത് കണ്ടോ ആ സെല്ലിന്റെ പേരാണ് സെർട്ടോളി സെൽ നോട്ട് വട്ടോളി ഇറ്റ്സ് സെർട്ടോളി 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 സെൽസ് എന്നാ വിളിക്കാം ഓക്കെ ഈ സെർട്ടോളി സെൽസിന് ചുറ്റപ്പെട്ടിട്ട് മെയിൽ ജേം സെൽസ് ഉണ്ടടാ എന്ത് ജേം സെൽസ് ഉണ്ട് മെയിൽ ജേം സെൽസ് സെർട്ടോളി സെൽസിന് ചുറ്റപ്പെട്ടിട്ട് എന്തുണ്ട് മെയിൽ ജേം സെൽസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ആ മെയിൽ ജേം സെല്ലിനെ അല്ലെ മെയിൽ ജേം സെൽ എന്ന് വിളിക്കും മെയിൽ ജേം സെൽ ടെസ്റ്റിസിന്റെ ഉള്ളിൽ ഫീമെയിൽ ജേം സെൽ ഉണ്ടാവോ എന്ത് പാടെ ഈ മെയിൽ ജേം സെല്ലിനെ നമ്മൾ സ്പെർമാറ്റോ ഗോണിയ എന്നാ വിളിക്കും
മെയിൽ ജേംസിൽ സ്പേമായിട്ട് മാറാൻ സഹായിക്കുന്നു അല്ലെ മൈറ്റോസിസും മിയോസിസ് ഒക്കെ നടന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിയല്ലേടാ എന്താണ് സർട്രോളി സെൽസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഇവര് സ്പേമായിട്ട് മാറാനുള്ള ആ ഒരു സ്പെർമ അല്ലെ കുറെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നു പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ സ്പേമിനെ ന്യൂട്രീഷ്യൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ന്യൂട്രീഷ്യൻ ന്യൂട്രീഷൻ ടു മെയിൽ ജേംസ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രീഷൻ ടു സ്പേം സ്പേം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ന്യൂട്രീഷ്യൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സെർട്രോളി സെൽസ് ആണ് അവസാന സ്പെർമാറ്റിഡ് സ്പേം ആണ് സഹായിക്കുന്നത് സെർട്ടൺ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് സെർട്ടൺ ഫാക്ടേഴ്സിനെ സെക്യൂരിറ്റി ചെയ്യുന്നതും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതും ഈ സെർട്രോളി സെൽസ് ആണ് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അല്ലേടാ സെറ്റ് അല്ലേടാ യെസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ യു ഗൈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് വെരി സിമ്പിൾ ഹൗ മെനി സ്പെർമാറ്റോ സോവ എന്താണ് സ്പെർമാറ്റോ സോവ സ്പേം ആൻഡ് ഓവ ദാറ്റ് ഇസ് എഗ് ഫീമെയിൽ ആർ പ്രൊഡ്യൂസ് ഫ്രം ട്വന്റി ഫൈവ് പ്രൈമറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് പ്രൈമറി ഊസൈറ്റ് ഇത് സിമ്പിൾ അല്ലേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എടാ പ്രൈമറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് എന്ന് പ്രൈമറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് എന്ന് എത്ര സ്പേം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അവസാനം പ്രൈമറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് അല്ലേ മിയോസിസിന് വിധേയമായിട്ട് സെക്കൻഡറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവർ ഹാപ്ലോയിഡ് ആവുന്നുണ്ട് അല്ലേ അവസാനം സ്പെർമാറ്റിഡ് അല്ലെ നാല് സ്പേം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അവസാനം സ്പെർമാറ്റോസോവ നാലെണ്ണം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പ്രൈമറി ഊസൈറ്റ് എന്നോ അത് പോളാർ ബോഡി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒറ്റൊന്നല്ലേ ഒരു എഗ് അല്ലേ ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരു ഓവമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെ ഒരു സെക്കൻഡറി ഊസൈറ്റ് എന്നാണ് ഒന്നാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ശരിയല്ലേ ഒറ്റൊന്നാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ ഇരുപത്തഞ്ച് പ്രൈമറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് എത്ര സ്പേ എത്ര സ്പെർമാറ്റോസോവ ദാറ്റ് ഈസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഒന്ന് നാലെണ്ണം അപ്പൊ ഇരുപത്തഞ്ചെണ്ണത്ത് നിന്നോ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് നൂറ് സ്പെർമാറ്റോസോവ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് സ്പേം അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് സ്പെർമാറ്റോസോവ പ്രൈമറി യൂസൈറ്റ് എന്ന് ഒറ്റൊന്നാണ് അപ്പൊ ഇരുപത്തഞ്ച് പ്രൈമറി യൂസൈറ്റ് എന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒന്ന് അല്ലെ ദാറ്റ് ഈസ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഓവ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് സ്പെർമാറ്റോസോവ ആൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഓവ സിമ്പിൾ അല്ലേടാ ഈ കണക്ക് സിമ്പിൾ അല്ലേടാ അല്ലേ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ നോക്കൂ ഇവിടെയൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇവിടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പഠിച്ചതല്ലേ പ്രൈമറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് അല്ലെ ഒറ്റൊന്ന് നോക്കിക്കിയത് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ വിധേയമായിട്ട് ഇങ്ങനെയായി അപ്പൊ ഒരു പ്രൈമറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് അവസാനം നാല് സ്പേം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇരുപത്തഞ്ച് എണ്ണത്തുനിന്ന് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇന്റു ഫോർ അൻപത് എണ്ണത്തുനിന്ന് അമ്പത് ഇന്റു നാല് ഇരുന്നൂറായിരിക്കും ശരിയല്ലേ ഇനി ഫീമെയിലിന്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലോ ഒറ്റൊന്നല്ലേ നോക്കിക്കേ പ്രൈമറി യൂസൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി യൂസൈറ്റ് എന്ന് ഒരൊറ്റ ഓവമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ബാക്കി പോളാർ ബോഡി ആയിട്ട് മാറുന്നു അല്ലെ ഒരൊറ്റ സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റ് അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അല്ലെ ആ ഒരു സമയത്ത് ഓവം ഓവം ഒന്നിന്ന് ഒന്ന് ഇവിടെ ഒന്നിന്ന് നാല് ആ കണക്ക് ആലോചിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അല്ലേ ഡാ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി എന്നിട്ട് കേട്ടോ സെറ്റ് അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ബിറ്റ്വീൻ സ്പെർമിയോ ജനസിസ് ആൻഡ് സ്പെർമിയേഷൻ എന്താണ് ഡാ സ്പെർമിയോ ജനസിസ് എന്താണ് സ്പെർമിയോ ജനസിസ് അറിയോ സ്പെർമിയോ ജനസിസ് എന്താണ് നിങ്ങൾ ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കേ സ്പെർമാറ്റിഡ് സ്പേം ആവുന്നില്ലേ സ്പെർമാറ്റോസോവ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സ്പേം ആണ് സ്പേം ആണ് തുള്ളിക്കളിക്കുന്ന കുഞ്ഞുപ്പുഴു ഈ സ്പെർമാറ്റിഡ് സ്പെർമാറ്റോസോവ ആവുന്ന പ്രോസസ്സിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്പെർമിയോ ജനസിസ് അവിടെ എഫ് എസ് എച്ച് സോറി അവിടെ സെർട്ടോളി സെൽസ് സെർട്ടൻ ഫാക്ടേഴ്സിനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് സ്പേം ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പം സ്പെർമാറ്റിഡ് സ്പെർമാറ്റോസോവ ആവുന്ന പ്രോസസ് ആണ് സ്പെർമിയോ ജനസിസ് എന്താണ് എന്താണ് മക്കളെ സ്പെർമിയോ ജനസിസ് സ്പെർമാറ്റിഡ് എന്താവും സ്പെർമാറ്റിഡ് എന്താവും സ്പേം ആവുക അല്ലെങ്കിൽ സ്പെർമാറ്റോ സോവ ആവുക അതാണ് സ്പെർമിയോ ജനസിസ് എന്താ സ്പെർമിയേഷൻ എന്താണ് സ്പെർമിയേഷൻ റിലീസ് ഓഫ് സ്പേം ഔട്ട്സൈഡ് ടു സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾ ഔട്ട്സൈഡ് ഫ്രം സെമിനിഫറസ് ഔട്ട്സൈഡ് ഫ്രം സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾ എടാ ഈ സ്പേം ഉണ്ടാവില്ലേ ട്യൂബ്യൂളിന്റെ ഉള്ളിൽ സെമിനിഫറസ് ട്യൂബിന്റെ ഉള്ളിൽ സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾസിന്റെ ഉള്ളിൽ ആ സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂളിന്റെ
द वॉल ऑफ यूट्रस हेज थ्री लेयर्स ऑफ टिश्यू ने थ्री लेयर ऑफ यूट्रेन वा यूट्रेन वा मूंद अल ऊट मिडिल इनर ऊटर ऊट सैड नामे विउटर ऊटर ऊटर वाले विउट पेरीफरल पेरीमेट्रियम पेरीमेट्रियम मिडिल वाले वि मिडिल अल एम एल सो एम एन ए स्मूत मसिलस का मयोमेट्रियम इनर ग्लैंडुला लेयर्स का इनर आयु एंडोमेट्रियम शरीसइड पेरी मिडिल एम मयो इन सैड इनर वाले विंडोमेट्रियम एम दी थ्री लेयर्स विच लेयर ईस् ग्लैंडुला आंडर गो सैकि चेज मेन्स्ट्रल सो लेयर पोटीटा अब ब्लड कूड़ी कूड़ी चेज ब्ली संभव अल्द वाला दट ईस् एंडोमेट्रियल लाइनिंग आिकनिंग कुरुरी वह अब एंडोमेट्रियल वा एंडोमेट्रियल वाला ब्रेक आव अगर अदान मेन्स्ट्रल सैकि संभव कटोड़ा ओके अलडा सिंपल रु मार्कि चौदह सीमपल यस नेक्स्ट ईडेंटिफ दार्ट ऑफ ओवी डेक्ट एवी डेक्ट फलोप्यन ट्यूबा बी फलोप्यन ट्यूब फ्रम बिलो डिस्क्रिप्शन फलोप्यन ट्यूबि चल पाटें अंत पढ़ा फलोप्यन ट्यूब इन अल पार्ट इंफंडिबु 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 तर फिंग अल इवे ओवरी आवरी ओव कलेक्टर फिंगर लाइक प्रोजक्ष इंफंडिबु पार्टेंगे अब नो फिब्रिये विब्रिये एफ फिंगर एफ फिंगर फिब्रिये अब कई पार्ट नोकड़ा अल इवे यूट्र वे यूट्रस जॉइंस पार्टे ऐसा इस्तुमस अल यूट्रस जॉइंट नारो पार्ट इस्तुम ई वैडर रीजियन न आंप्यूला वि अब्दुल अब्दुल आंप्यूल कटो ई फिंगर लाइक प्रोजक्षन पार्टी अब फिब्रिये अब आर पार्ट शिबु अब ओवी डक्ट फलोप्यन ट्यूबि मूं पार्ट इंफंडिबु आंप्यूल इस्तुम इवे वे फेर्टेशन करो इस्तमिक जंग्शन अल आंबुलास्तमिक जंग्शन अल आंप्यूल इवे वे फेर्टेशन आम वैडर मोस्ट रीजियन आंप्यूलरी रीजियन वे आपेम वे औरमितिंग एग्गूमी मीट फेर्टेशन जैगोट मार्दे चौदह अदल फिंगर लाइक प्रोजक्शन ऑफ ओवी डेक् दट हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओविलेशन अवरी रिलीस ओव फिंगर लाइक प्रोजक्शन पे अभी इंफंडिबु पार्टी दट फिब्रिये फिंगर लाइक फिंगर लाइक दट एफ फिंगर फिब्रिये Fimbriae, fimbriae. The other one, the part of ovary that is fallopian tube with the narrow lumen that joins the uterus. Is that one? Again, we did corn. Yes, that one narrow uterus leg joins. That is this region. That is that is isthmus. Endomus, isthmus, endomus, isthmus. Another one, funnel shaped part of ovary that that is closer to the ovary. ऐसा फणल षेप्ड पार्ट अभी फणल षेप्ड पार्ट और फणल पे क्लोस ओवरी क्लोस पार्टे फलोप्यन ट्यूब फणल षेप्ड पार्टे दट इंफंडिबु इंफंडिबु इन वैड रीजियन चोच्चा आंप्यूल वैडर रीजियन चोच्चा नमुक पर वैडर रीजियन दट आंप्यूल नोट अब्दुलाप्यूल ओके अलस्ट यस Write any four differences between spermatogenesis and oogenesis. अदा मुकी इवड़तन्ने, okay separate इधर नटा, याने इवड़तन्ने आदि नंदी युन्नो, ले इवर तमिल ला व्यत्यास समाने चोइच चदे, अपन अदा मुकी simple आईटे इधी क्यों डे, इंदा ने genesis में चाले formation आने, अपने दस sperm formation, अड इंदा oogenesis ovum formation, अलग ले egg formation, ले शरीय इन मेल इत इन फीमेल अलडा इतना प्रोसेस टेस्टल स्पेमुक ओव तुम लोकेशन ओवरी आदमी व्यत्यास शरीय व्यतस स्पेमाटोजनसीस ऊजनसीस न्यसा स्पेमाटोजनसीसिया मेल जेम्स एत्र स्पेम और मेल जेम्स इवे और मेल फीमेल ज सोरी फीमेल जेमसल और ओवमेंदम व्यतमें अद व्यतमेंडा 
ശരിയല്ലേ യെസ് ഇനിയോ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് സ്പെർമാറ്റോജനസിസ് ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത് പ്യുബർട്ടിന്റെ സമയത്താണ് പ്രായപൂർത്തി അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സമയത്താണ് അല്ലെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്നാം വയസ്സിലാണ് സ്പേം ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നത് പക്ഷേ ഊ ജനസിസ് എവിടുന്ന് ബിഗിനിങ് ആവുന്നുണ്ട് ആ കുഞ്ഞുവാവ് ജനിക്കുന്നതിന് മുന്നേ എംബ്രിയോ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അവിടെ ഫോളിക്കൽസ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രൈമറി ഫോളിക്കൽസ് രൂപത്തിൽ ആ കുഞ്ഞുവാവ് ബർത്തിന്റെ സമയത്തെ പ്രൈമറി ഫോളിക്കൽസ് ഉണ്ടാവും അത് കാരണം എംബ്രിയോന്റെ സമയത്ത് ആ ഫോളിക്കുലർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഒരു ഉള്ളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോടാ അപ്പൊ ഈ നാല് വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കൂലേ അല്ലെ ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ വ്യക്തമായിട്ട് പറയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് ആലോചിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഒന്ന് ടെസ്റ്റിസിലാണ് ഒന്ന് ഓവറിയിലാണ് ഓക്കെ ജേം സെല്ലിനെ സ്പേം എന്ന് വിളിക്കും ഇവിടെ ഓവ് എന്ന് വിളിക്കും ശരിയല്ലേ പിന്നെ ഒന്നിന്ന് നാലാണ് ഇവിടെ ഒന്നിന്ന് ഒന്നാണ് അല്ലെ ഇത് പ്യുബർട്ടിന്നെ ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതാണെങ്കിലോ ഇറ്റ് ബിഗിൻ സെറ്റ് എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജ് ഓക്കെ അല്ലടാ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായോ സെറ്റ് അല്ലടാ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മക്കളെ കേട്ടോ ഓക്കെ ഇൻ വിമൺ സം ഹോർമോൺസ് ആർ സെക്രീറ്റഡ് ഓൺലി ഡ്യൂറിംഗ് പ്രഗ്നൻസി നെയിം സച്ച് ഹോർമോൺ പ്രഗ്നൻസിന്റെ സമയത്ത് മാത്രം വിമൺ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ഏതാ അത് പ്ലാസെൻ്റൽ ഹോർമോൺസ് നമുക്ക് പറഞ്ഞൂടെ എച്ച് സി ജി പറയാം ഹ്യൂമൻ പ്ലാസെൻ്റൽ ലാക്ടജൻ എച്ച് പി എൽ പറയാം പിന്നെ റിലാക്സിൻ പറയാം ഈസ്ട്രജനും പ്രജസ്റ്റിറോണും പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല കാരണം എന്താ അവർ ഓൺലി ഡ്യൂറിംഗ് പ്രഗ്നൻസിന്റെ സമയത്ത് മാത്രം എന്നാ ചോദിച്ചത് അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് എച്ച് സി ജി എച്ച് പി എൽ ആൻഡ് റിലാക്സിൻ ഹ്യൂമൻ കോറിയോണി ഗുണാലോട്രോപ്പിൻ ഹ്യൂമൻ പ്ലാസെൻ്റൽ ലാക്ടജൻ അതുപോലെ റിലാക്സിൻ ഓക്കെ അല്ലേടാ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോയിക്കൂടെ സെറ്റല്ല ഓക്കെ മാസ് ഫോളോയിങ് ഇത് എംബ്രിയോണിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആദ്യം ഒരു കുഞ്ഞുവാവ് ജനിച്ച അല്ലെ ആരും എംബ്രി സോറി ജനിച്ചാലല്ല ഉള്ളിൽ എംബ്രിയോ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ആദ്യത്തെ മാസം എന്താ സംഭവിക്കുക ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഹാർട്ട് ഫോം ചെയ്യും നമ്മൾ എൻ സി ആർ ടി കൊടുത്തു സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മാസം നമുക്ക് കുഞ്ഞിൻ്റെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഒക്കെ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നു അത് തെറ്റാണ് പക്ഷെ എൻ സി ആർ ടി എന്താണോ പറഞ്ഞത് അതാണ് നമ്മളെ ശരി അതുകൊണ്ട് ആ സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് വെച്ച് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആ തെറ്റ് പഠിക്കുക ശരിക്കും അങ്ങനെ കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ അത് ആ മാസത്തിൽ ഒന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെ അതൊന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ശ്രദ്ധിച്ചേ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ മാസം ഹാർട്ട് ഫോം ചെയ്തു ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ മാസം എന്താ സംഭവിക്കുക ആ കുഞ്ഞിന്റെ കൈകാലുകളൊക്കെ വളരെ ലിമ്പ് ഡിജിറ്റ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ആവും രണ്ടാമത്തെ മാസം മൂന്നാമത്തെ മാസം ഫസ്റ്റ് ട്രൈമസ്റ്ററിന് അവസാനം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ച മൂന്നാമത്തെ മാസം ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് ആഴ്ച അല്ലേ ആ സമയത്ത് ഇതൊക്കെ വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ആവും ഓർഗൻ സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാ ഓർഗൻ സിസ്റ്റംസും വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അഞ്ചാമത്തെ മാസത്തിലാണ് ഒരു കുഞ്ഞുവാവ എല്ലാം ഫോം ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ചെറുങ്ങനെ മൂവ്മെന്റ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുക ആ അല്ലേ ആ ഫീമെയിൽ ബോഡിക്ക് അഞ്ചാമത്തെ മാസമാണ് ചെറിയ മൂവ്മെന്റ് അറിയാൻ പറ്റും അല്ലെ ചെറിയൊരു മൂവ്മെന്റ് ചെറുങ്ങനെ ഹെഡിൽ ഹെയേഴ്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും തലയിൽ ഹെയേഴ്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അഞ്ചാമത്തെ മാസം ആറാമത്തെ മാസം എന്ന് വെച്ചാൽ സെക്കൻഡ് ട്രൈമസ്റ്റർ അല്ലേ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ആഴ്ചയല്ലേ അല്ലേ ആ സമയത്ത് ആ കുഞ്ഞുവാവിന്റെ ഐലാഷസും ഐലിഡും ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഐലാഷസും ഈ ഐലിഡ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ആദ്യമൊക്കെ കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഫൈൻ ഹെയേഴ്സ് ഒക്കെ ബോഡിയിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും രണ്ടാമത്തെ ട്രൈമസ്റ്റർ അവസാനത്തിൽ ഇനിയോ ഓരോന്നും ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഒൻപതാമത്തെ മാസം കുഞ്ഞുവാവ് പുറത്തേക്ക് വരാൻ റെഡ് ആയി നിൽക്കും തേർഡ് ട്രൈമസ്റ്ററിന്റെ സമയത്തിൽ അവസാനം ഒൻപത് മാസം എന്നല്ലേ പറയാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേടാ ആദ്യത്തെ മാസം എന്താണ് ഫസ്റ്റ് മന്ത് ഫസ്റ്റ് മന്ത് ഹാർഡ് സൗണ്ട് ഈസ് നോട്ടീസ് ശരിക്കും സെലസ്കോപ്പ് വെച്ച് നോട്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല പക്ഷെ നമുക്ക് എൻ സി ആർ ടി അങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്കത് കൊടുക്കാൻ ആൻസർ കേട്ടോ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ മാസം ലിം അല്ലെ കൈകാലികൾ ഉണ്ടാവുന്നല്ലേ പറഞ്ഞ ലിംസ് ആൻഡ് ഡിജിറ്റ് ഡെവലപ്ഡ് അഞ്ചാമത്തെ മാസം ചെറുങ്ങന അനക്കം അല്ലെ ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് ഫസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഈറ്റസ് ഈസ് ഒബ്സേർവ് നിങ്ങൾ എടുത്ത് എഴുതണം ഓരോന്നും കേട്ടോ സിക്സ്
പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അവസാനം അതൊരു ബ്ലാസ്റ്റോമിയസ് തേർട്ടി സെൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അവസാനം അത് എന്തായിട്ട് മാറും ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും ഔട്ടർ ട്രോഫോ ബ്ലാസ്റ്റും ഇന്നർ സെൽ മാസും ഔട്ടർ ട്രോഫോ ബ്ലാസ്റ്റ് സെൽസ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു ഔട്ടർ ട്രോഫോ ബ്ലാസ്റ്റ് പ്ലാസന്റെ ആയിട്ട് മാറുന്നു ഉള്ളിലുള്ള ഇന്നർ സെൽ മാസ് എംബ്രിയോ ആയിട്ട് മാറുന്നു ശരിയല്ലേടാ ഓക്കെ ദ മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇനീഷ്യൽ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് ഓഫ് ലാക്ടേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ആദ്യത്തെ മഞ്ഞപ്പാലൊക്കെ അമ്മ പുറത്തേക്ക് വരും അതിൽ ആന്റിബോഡീസ് ഒക്കെ കൂടുതൽ ഐ ജി എ ആന്റിബോഡി അത് കളയാനുള്ളതാണോ ആ മഞ്ഞപ്പാല് എന്താ അതിന് വിളിക്കാന്നാ ചോദിച്ചത് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് കൊളാസ്ട്രം കൊളാസ്ട്രം ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് കൊളാസ്ട്രം അല്ലെ അത് കളയാനുള്ളതാണോ അല്ല അതിൽ ഐ ജി എ ആന്റിബോഡി സെക്രീഷ്ടറി ആന്റിബോഡി സലേവയിലും ടി എസ് ലുള്ള ആന്റിബോഡി കൊളസ്ട്രത്തിലുമുണ്ട് ഐ ജി എ ഐ ജി എ ഹ്യൂമൻ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഡിസീസിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ യെസ് അപ്പൊ ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ സെറ്റ് അല്ലേടാ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള എപ്പോഴും നമ്മളെ ബോർഡ് എക്സാം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ നമ്മളെ സെക്കൻഡ് ടേം എക്സാമിനേഷൻ ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ചോദിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എല്ലാ എക്സാമിനും അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇത് കുഞ്ഞു ചാപ്റ്റർ ആണെങ്കിലും വെട്ടേച്ച് കൂടുതലാണ് നാല് മാർക്കിന് എടുത്ത് ഈ ചാപ്റ്റർ ഒന്നും ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോടാ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കുഞ്ഞു ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോയിക്കൂടെ സെറ്റ് അല്ലേ അതെല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തൂടെ ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് വാട്ട് ആർ ഐ യു ഡിസ് എന്താണ് ഐ യു ഡി എന്താണ് ഐ യു ഡിന്റെ ഫുൾ ഫോം ഇൻട്ര യൂട്രൈൻ ഡിവൈസ് അല്ലെ ഐ യു ഡി ഇൻട്ര യൂട്രൈൻ ഡിവൈസ് ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ പ്രഗ്നന്റ് ആവാതിരിക്കാനുള്ള കുറെ മെത്തേഡ്സ് അല്ലെ അല്ലേടാ ബർത്ത് കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് ഇല്ലെ അതിൽ പെട്ടതല്ലേ ഐ യു ഡിസ് നിങ്ങൾ നാച്ചുറൽ മെത്തേഡ് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അല്ലെ പീരിയോഡിക് ആബ്സ്റ്റിനൻസ് പീരീഡിന്റെ സമയം നോക്കിയിട്ട് അതേപോലെ വിത്ത്രോവൽ മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇജാക്കുലേഷന്റെ തൊട്ട് മുന്നേ ആയിട്ട് കോയിറ്റസ് വിത്ത്രോ ചെയ്യുന്ന അല്ലെ കോയിറ്റസിന്റെ ആ ഒരു സമയത്ത് ഇജാക്കുലേഷൻ മെത്തേഡ് പെനീസ് പെട്ടെന്ന് വിത്ത്രോ ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടി പിന്നെ അതേപോലെ ലാക്ടേഷൻ അമ്മേരിയ പാല് കൊടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ അല്ലെ ആ ഒരു സമയത്ത് ഫെർട്ടിലൈസേഷനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് അടുത്തത് നിങ്ങൾ ബാരിയർ മെത്തേഡ്സ് പഠിച്ചു കോണ്ടംസ് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ല അല്ലേ അതുപോലുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ഐ യു ഡി ഇൻട്ര യൂട്രൈൻ ഡിവൈസ് ആണ് വിളിക്കുക നെയ്മ് വൺ കോപ്പർ റിലീസിങ് ഐ യു ഡി അല്ലെ ഐ യു ഡിസ് ഏതൊക്കെയുണ്ട് ഹോർമോൺ റിലീസിങ് ഉണ്ട് അല്ലെ കോർപ്പർ റിലീസിങ് ഉണ്ട് അതുപോലെ നോൺ മെഡിക്കേറ്റഡ് ഐ യു ഡി ഉണ്ട് ഐ യു ഡിസ് നോൺ മെഡിക്കേറ്റഡ് ഉണ്ട് അതുപോലെ കോപ്പർ റിലീസിങ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഹോർമോൺ റിലീസിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഏതാണ് നോൺ മെഡിക്കേറ്റഡ് ലിപ്പസ് ലൂപ്പ് ലിപ്പസ് ലൂപ്പ് ഏതാ കോപ്പർ റിലീസിങ്ങിന് എക്സാമ്പിൾ കോപ്പർ സെവൻ പറയാം കോപ്പർ ഇതെല്ലാം എഴുതേണ്ട കേട്ടോ ഒറ്റ നേരിയാ മതി ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറയാം കോപ്പർ ടീ ഉണ്ട് പിന്നെ മൾട്ടി ലോഡ് മൾട്ടി ലോഡ് ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് ഇല്ലേ ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് ഏതാണ് ഹോർമോൺ റിലീസിങ് ഹോർമോൺ റിലീസിങ് നമുക്ക് ഹോർമോൺ ഹോർമോണിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും പ്രൊജസ്റ്റിറോൺ ഒക്കെ അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊജസ്റ്റാ സേർട്ട് പ്രൊജസ്റ്റാ സേർട്ടും ഉണ്ട് എൽ എൻ ജി ട്വന്റിയും ഉണ്ട് അപ്പൊ വൺ കോപ്പർ റിലീസിംഗ് എന്നാ പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതാണ് കോപ്പർ റിലീസിംഗ് ഐ യു ഡി ഹൈഫൺ സി യു സെവൻ അല്ലെങ്കിൽ സി യു ടി അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി ലോഡ് ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് അടുത്തത് ഒരു ഹോർമോൺ റിലീസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഹോർമോൺ റിലീസിംഗ് ഐ യു ഡി ഹൈഫൺ പ്രൊജസ്റ്റാ സേർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൽ എൻ ജി ട്വന്റി ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോടാ സിമ്പിൾ അല്ലേ യെസ് വാട്ട് ആർ എസ് ടി ഐ എന്താണ് എസ് ടി ഐ അല്ലെങ്കിൽ എസ് ടി ഡി എന്നും ചോദിക്കുക സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസ് ആണ് എസ് ടി ഡി ഇത് സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ എഴുതാം എസ് എസ് ടി ഐ ഗീവ് ടു എക്സാമ്പിൾ ഏതാണ് സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസ് അത് എപ്പോഴും നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒന്ന് എയ്ഡ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഏത് പറയാം ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ സിഫിലിസ് പറയാം സിഫിലിസ് പറയാം ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് പറയാം ഗൊണേറിയ പറയാം ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞൂടെ യെസ് റൈറ്റ് എനി ടു പ്രിവെന്റീവ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് എസ് ടി ഐ എന്താ രണ്ട് പ്രിവെന്റീവ് മെത്തേഡ് ഏ അവോയ്ഡ് സെക്സ് വിത്ത് മൾ
intra uterine device same question oru mark ni chodicha amma munnatha question aanu intra uterine device intra uterine device alle birth control measures pattadalle yes a diagram nokikada male reproductive system alle idu identify the parts a b c d endaanu a a nu vachal idalle pair aayittu kaanapaduna accessory duct alle adu sorry accessory gland alle adu aa gland nammal endha vilikya seminal vesicle seminal vesicle da variya alle makkale yes yes seminal vesicle nanu variya b o adile bulb urethral undu b nokike adu single alle adu pair allatha oru sadhanam undu da calcium ke release cheyna prostate gland prostate gland hello surprise dinosaur prostate എന്താണ് സി ഈ മണിനാഥം അല്ലേ ആ ഉണ്ടയല്ലേ തുള്ളി കളിക്കുന്ന കുഞ്ഞുപ്പുഴയായ സ്പേം ഒക്കെ ഇതിനുള്ളിലല്ലേ ഉണ്ടാവുക എന്താണ് അതിനെ വിളിക്കുക ടെസ്റ്റിസ് എല്ലടാ സർപ്രൈസ് ടെസ്റ്റിസ് ഇതല്ലേ പറയാ അടുത്തത് ഡി അല്ലേ എന്താണ് ഡി നോക്കിക്ക ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു പോളഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ സാധനം എന്താ അതാണ് ഡി എന്താണത് എന്താ ഡി എന്താടത് എന്താടാ ദാറ്റ് ഈസ് എപ്പി ഡൈഡമിസ് എപ്പി ഡൈഡമിസ് എപ്പി ഡൈഡമിസ് ആണ് ഡി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ Mention the surgical contraceptive method in male and female. എന്താണ് അടാ മെയിലുള്ള സർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക ഈ വാസ ഡെഫറൻസ് അല്ലേ കട്ടും ടൈയും ചെയ്യുക അപ്പൊ കട്ടിങ്ങിന് സയൻസിൽ എക്ടമി എന്നാണ് വിളിക്കുക അപ്പൊ വാസ ഡെഫറൻസ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതായത് കൊണ്ട് വാസക്ടമി വാസക്ടമി ഫീമെയിൽ ആണെങ്കിൽ ആ സർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ എന്താ വിളിക്കുക എന്താ വിളിക്കുക ഫീമെയിൽ ആണെങ്കിൽ അവരെ ഫലോപ്യൻ ട്യൂബ് അല്ലേ കട്ട് ചെയ്യുക ട്യൂബ് അല്ലേ കട്ട് ചെയ്യുക ഓവിഡക്ട് ട്യൂബ് ട്യൂബക്ടമി ട്യൂബ് 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 ടമി 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 അനാഠമി നിങ്ങൾ കിട്ടുന്ന നെഫ്രമി കോളിസിസ്റ്റമി ടമി യൂട്രസ് ഹിസ്റ്ററക്ടമി ടമി ടമി കട്ടിങ് കട്ടിങ് കേട്ടോ ഓക്കെ അല്ലേടാ യെസ് എക്സ്പാൻഡ് ദ ടേം സിഫ്റ്റ് നമ്മളെ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അതായത് കുഞ്ഞുണ്ടാവാത്ത ആൾക്കാർക്ക് കുറെ ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ ചിലത് ലാബിൽ വെച്ച് ചെയ്യും ഇൻവിട്രോ ചിലത് അമ്മന്റെ ബോഡിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻവൈവോ അല്ലെ ഇൻവിട്രോയിൽ പെട്ട നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ് ടു എയ്റ്റ് ബ്ലാസ്റ്റോമിയസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരെ ഇൻജെക്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്വിഫ്റ്റ് മെത്തേഡിലൂടെയാണ് എന്താ സ്വിഫ്റ്റിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ജെഡ് ദാറ്റ് ഈസ് സൈഗോട്ട് ഇൻട്രാ അല്ലെ എവിടേക്കാണ് ഇൻജെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻട്രാ ഫലോപ്യൻ ഭാഗത്തേക്കാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓവിഡക്ട് ഭാഗത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് ഫലോപ്യൻ ട്രാൻസ്ഫർ സൈഗോട്ട് ഇൻട്രാ ഫലോപ്യൻ ട്രാൻസ്ഫർ സൈഗോട്ട് ഇൻട്രാ ഫലോപ്യൻ ട്രാൻസ്ഫർ അപ് ടു എയ്റ്റ് ബ്ലാസ്റ്റോമിയസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് മോർ ദാൻ എയ്റ്റ് ആണെങ്കിലോ നമ്മൾ ഏതാ ചെയ്യുക ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേ മോർ ദാൻ എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഏതാണ് മെത്തേഡ് ഏ ഇൻട്രാ യൂട്രൈൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻട്രാ യൂട്രൈൻ ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് ശരിയല്ലേ യെസ് എക്സ്പാൻഡ് ദ ടേം എസ് ടി ഡീസ് സോറി സോറി ഇൻസിഡൻറ്റ് ഓഫ് എസ് ടി ഡീസ് ആർ വെരി ഹൈ എമങ് ദ ഏജ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇയേഴ്സ് വാട്ട് ഈസ് എസ് ടി ഡി സെക്ച്വലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് എന്താണ് എസ് ടി ഡി സെക്ച്വലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസ് ഇനി നാല് എസ് ടി ഡിൻ്റെ പേര് എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയടാ എയ്ഡ്സ് അതുപോലെ സിഫിലിസ് പറയാം അതുപോലെ ഗൊണേറിയ പറയാം അതുപോലെ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി പറയാം എല്ലാ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസും അല്ല ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ഇതൊക്കെ സെക്ച്വലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എയ്ഡ്സ് സിഫിലിസ് ഗൊണേറിയ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി പിന്നെ ജനറ്റൽ വാർഡ്സ് പോലത്തെ കുറെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ എക്സ്പാൻഡ് ദ ടേം എം എം ആർ തുടങ്ങുന്ന മംസ് മീസൽ റൂപല്ല വാക്സിനേഷൻ ആണോ എല്ലാ ഇത് നിങ്ങൾ പോപ്പുലേഷൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് ടേബ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ റേറ്റ് ഒക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ അല്ലേ റീപ്രോഡക്ടീവ് ഹെൽത്തിലൊക്കെ ഹെൽത്തി പരമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് കൂടുതൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് എം എം ആർ ഐ എം ആർ ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഡിക്ലൈൻ ചെയ്തിട്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താ എം എം ആർ എം എം ആറിന് ഫുൾ ഫോം അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മെറ്റേണൽ മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് അമ്മ മരണപ്പെടുന്നത് അല്ലെ പ്രസവത്തിൻ്റെ സമയത്ത് അമ്മ മരണപ്പെടുന്ന റേറ്റ് ഒക്കെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മെറ്റേണൽ മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് കാരണം നമ്മുടെ സിസ്റ്റം അത്ര ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടില്ലേ മെറ്റേണൽ മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് എന്താണ് ഐ എം ആർ അല്ലേ ഫീറ്റ് സൈഡ് ഇപ്പോൾ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻഫെൻറ്റ് മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് അല്ലെ എം ന്യൂസെൻറ്റിസ് ഒക്കെ ബാൻ ചെയ്തല്ലേ ഇൻഫെൻറ്റ് മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് അല്ലെ മെറ്റേണൽ മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് ആണ് ഇൻഫെൻറ്റ് മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് എം എം ആർ ആൻഡ് ഐ എം ആർ തെറ്റിക്കരുതേ ഓക്കെ അല്ലേടാ സിമ്പിൾ അല്ലേ യെസ
അല്ലേ ആദ്യം കുഞ്ഞിൻ്റെ കാര്യം കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇപ്പം നിലവിൽ ആ പ്രോഗ്രാം ഉള്ളത് പണ്ട് ഫാമിലി പ്ലാനിങ്ങിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ചൈൽഡിന് കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് ആർ സി എച്ച് പ്രോഗ്രാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ആൻഡ് ചൈൽഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രോഗ്രാം ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഫാമിലി പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ആർ സി എച്ച് അതാണ് രണ്ട് പ്രോഗ്രാംസ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ഓക്കെ അല്ലേടാ സെറ്റ് അല്ലേടാ യെസ് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് നമ്മളെ മെത്തേഡ്സ് ആണ് ബർത്ത് കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സിന്റെ ഇതാണ് ബാരിയർ മെത്തേഡ് കോണ്ടം യെസ് കോണ്ടം ഉണ്ട് ബാരിയർ അല്ലെ എന്താ ബാരിയർ ബാരിയർ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ സ്പേമു ആവും തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടരുത് അപ്പൊ അവരിടയിൽ ഒരു ബാരിയർ വെക്കണം ഒന്ന് കോണ്ടം പെനിസിമൽ ഇടാറുണ്ട് അല്ലേ അടുത്തത് അത് അടുത്തത് പറ്റിയത് ഏതാണ് ബാരിയർ മെത്തേഡ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുക വാൾട്ട് സെർവൈക്കൽ വാൾട്ട് ഡയഫ്രോ ഒക്കെ ഫീമെയിൽസിൽ വെക്കാറില്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ വാൾട്ട് ചെയ്താം വാൾട്ട് ചെയ്താം ഓക്കെ കോപ്പർ ലീസിംഗ് ഐ യു ഡി ഇതിൽ ഏതാ കോപ്പർ ലീസിംഗ് ഐ യു ഡി ഉള്ളത് കോപ്പർ സെവൻ കോപ്പർ ടീ ഉണ്ട് കോപ്പർ സെവൻ ഉണ്ടോ ഇല്ല മൾട്ടി ലോഡ് ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ചെയ്താൽ മൾട്ടി ലോഡ് ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് നാച്ചുറൽ മെത്തേഡ് കോയ്റ്റസ് ഇൻ്റർപ്റ്റ്സ് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ വിത്ത്രോ ചെയ്യുന്ന കോയ്റ്റസ് ഇൻ്റർപ്റ്റസ് പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇത് പറയാൻ പറ്റും ലാക്ടേഷനിൽ അമ്നേരിയ പറയാൻ പറ്റും അതവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ല പീരിയോഡിക് ആബ്സ്റ്റിനൻസ് ഉണ്ട് പീരിയോഡിക് ആബ്സ്റ്റിനൻസ് എന്താ പീരിയോഡിക് ആബ്സ്റ്റിനൻസ് എന്താടാ പീരിയോഡിക് ആബ്സ്റ്റിനൻസ് മെൻസ്ട്രുവേഷൻ്റെ സമയം നോക്കിയിട്ട് അല്ലേ ആ പ ഓവുലേഷൻ്റെ സമയത്ത് കൊടുത്താൽ പണി കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് കോണ്ടംസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ അല്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ള ബാരിയർ മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഓവുലേഷൻ്റെ സമയം പതിനാലാമത്തെ ദിവസം ഭയങ്കര ഡേഞ്ചർ ആണ് പത്ത് ടു പതിനാല് ദിവസം ഡേഞ്ചർ ആണ് അല്ലാത്ത ദിവസം നോക്കിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ക്വാറ്റസ് മെത്തേഡിൽ ഏർപ്പെടുക ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് പീരിയോഡിക് ക്യാപ്സ്റ്റിനൻസ് അടുത്ത സർജിക്കൽ മെത്തേഡ് സർജിക്കൽ മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് ഏതാ കൊടുക്കാൻ പറ്റുക വാസക്ട മീൻ്റെ അപ്പോൾ ടൂബക്ട മീൻ്റെ ടൂബക്ട മീൻ്റെ ടൂബക്ട എന്താ സഹേലി അതൊരു ഓറൽ പില്ലാണ് അല്ലേ അല്ലേ സി ഡി ആർ ഐ സെൻട്രൽ ഡ്രഗ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അല്ലേ ഇതാക്കിയ ഒരു സഹേലി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഓറൽ പില്ലല്ലേ അല്ലേ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ദിവസം നമ്മൾ ആ പില്ല് അല്ലേ എടുക്കാറില്ലടാ അല്ലേ ഏഴ് ദിവസം കൂടുമ്പോഴാ അല്ലേ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ യെസ് അപ്പം നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്തു പ്രൊജസ്റ്റിജൻ മെയിൻ ആയിട്ട് ഏതിൽ അവരെ ഹോർമോൺ റിലീസിങ്ങിലാണ് വരുന്നത് അവിടെ ഇല്ലല്ലോ പ്രൊജസ്റ്റാ സേർട്ടിൻ്റെ ഭാഗമാണ് കേട്ടോ സഹേലി ഡ്രഗ് ആണ് ഓറൽ ഡ്രഗ് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻട്രാ യൂട്രൻ ഡിവൈസ് വിത്ത് എക് ദർ എക്സാമ്പിൾ മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേടാ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തല്ലേ ഇൻട്രാ യൂട്രൻ ഡിവൈസ് എവിടെ നമുക്കതിന് വീണ്ടും എഴുതേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ നോക്കിക്കേ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നോക്കിക്കേ ഇൻട്രാ യൂട്രൻ ഡിവൈസ് അപ്പം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇതും നോൺ മെഡിക്കേറ്റഡ് ഐ യു ഡി കോപ്പർ റിലീസിംഗ് ഐ യു ഡി ഹോർമോൺ റിലീസിംഗ് ഐ യു ഡി എന്നാൽ അതിന് എക്സാമ്പിൾ നോൺ മെഡിക്കേറ്റഡ് ഐ യു ഡിക്ക് ഏതാ എക്സാമ്പിൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ലിപ്പസ് ലൂപ്പ് അല്ലേ കോപ് കോപ്പർ റിലീസിംഗ് എടാ ഈ കോപ്പർ അയോൺസ് ഒക്കെ വന്ന് എന്തിനാ ഫീമെയിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് പ്രഗ്നൻ്റ് അല്ലെ പ്രഗ്നൻസി വരാതെ പ്രഗ്നൻ്റ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ ആ കോപ്പർ അയോൺസ് ഇങ്ങനെ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പേമിനെ മോട്ടിലേറ്റി നഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ പിന്നെ സ്പേമ് ഫെർട്ടിലൈസേഷനെ സഹായിക്കില്ല അതൊക്കെ അവിടെ നടക്കുക കേട്ടോ മെക്കാനിക്സ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നോൺ മെഡിക്കേറ്റഡ് ലിപ്പസ് ലൂപ്പ് അല്ലേ ലിപ്പസ് ലൂപ്പ് ജസ്റ്റ് അവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇൻഫ്ലെയിം ആവും ചെറിയ മുറി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ശരീരത്തിൽ ആൻറ്റിബോഡി ഉണ്ടാക്കൂലേ ആ ആൻറ്റിബോഡി സ്പേമിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു നോൺ മെഡിക്കേറ്റഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ലിപ്പസ് ലൂപ്പ് കോപ്പർ റിലീസിംഗ് കോപ്പർ സെവൻ കോപ്പർ ടീ മൾട്ടി ലോഡ് ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് ഹോർമോൺ റിലീസിംഗ് പ്രൊജസ്റ്റ് സേർട്ട് എൻ എൽ എൻ ജി ട്വൻറ്റി മൂന്ന് മാർക്ക് അങ്ങ് കെയ്താൽ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഹല്ലോ ഫാസിൽ യാർ ഹല്ലോ ഫാസിൽ മോനെ ഫാസിൽ മോനെ അപ്പോൾ ഈ സാധനമൊക്കെ മനസ്സിലായില്ലടാ എല്ലാ ബാരിയർ മെത്തേഡും ഇതൊക്കെ എന്ത് പഠിക്കാനാ സാറേ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക എല്ലാവരും അല്ലേ ഓക്കെ കൊച്ചു കള്ളന്മാരെ കള്ളത്തികളെ അവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചേടാ
ഒരു ആണിൻ്റെ ഇതിന് മൊട്ടിലിറ്റി കുറവാണ് സ്പേമിന് അപ്പോൾ സ്പേമ് ഈ ഓവർ സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് ഈ സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് സ്പേസിലേക്ക് ഇൻജെക്ട് ചെയ്യുക അതായത് ഇൻട്രാ സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് സ്പേം ഇഞ്ചക്ഷൻ എന്നിട്ട് ഫീമെയിലേക്ക് അത് എംബ്രിയോ ട്രാൻസ്ഫർ കേട്ടോ അടുത്തത് ഗിഫ്റ്റ് അമ്മക്കൊരു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഗിഫ്റ്റ് അത് ഇൻവൈവോന്റെ ഭാഗമാണ് അമ്മയിലേക്ക് അതായത് ആ നോക്കിക്കേ ഗാമറ്റ് ഇൻട്രാ ഫലോപ്പിയൻ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് വിളിക്കുക ആണിന്റെ മെയിൽ ഗാമറ്റ് അത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫീമെയിലേക്ക് ഫീമെയിലിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വജൈന വഴി ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ വജൈന വഴി മുകളിലോട്ടേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻസേർട്ട് അല്ലെ അതായത് ഇൻജെക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് ഗാമറ്റ് ഇൻട്രാ അമ്മക്കൊരു സമ്മാനം കൊടുക്കുക അമ്മക്കൊരു സമ്മാനം അമ്മയുടെ ബോഡിയിലേക്ക് ഒരു സമ്മാനം ഗാമറ്റ് ഇൻട്രാ ഫലോപ്പിയൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഗാമറ്റ് ഇൻട്രാ ഫലോപ്പിയൻ ട്രാൻസ്ഫർ ദാറ്റ് ഈസ് ഗിഫ്റ്റ് ജിഫ്റ്റ് ഗിഫ്റ്റ് കേട്ടോ ഓക്കെ ജിഫ്റ്റ് മാറിപ്പോയത് ജിഫ്റ്റ് എന്താണ് അത് പുറത്ത് എന്നുള്ളതാണ് ലാബ് എന്നുള്ളതാണ് ഗിഫ്റ്റോ അത് അമ്മൻ്റെ ബോഡിയിലേക്കാ ഓക്കെ സ്പേമ് ഡയറക്റ്റ് അമ്മൻ്റെ ബോഡിയിലേക്ക് ഇതാക്കുക ഗാമറ്റ് ഗാമറ്റ് കൊടുക്കുക സമ്മാനം കൊടുക്കുക ഓക്കെ അല്ലേ ജിഫ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാലോ അത് ഇൻവിട്രോ ആണ് ഇൻവിട്രോ ആണ് ജിഫ്റ്റ് വരാം അപ് ടു എയ്റ്റ് ബ്ലാസ്റ്റോമിയസ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം അത് അമ്മൻ്റെ ഓവവും മെയിലിൻ്റെ സാധനം ഒക്കെ പുറത്തേക്കും എന്നിട്ട് അമ്മയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ എക്സ്പാൻഡ് എ ആർ ടി അതിപ്പം പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അസിസ്റ്റീവ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ടെക്നോളജി ദാറ്റ് ഈസ് എ ആർ ടി സജസ്റ്റ് ദ എ ആർ ടി വിച്ച് മേ ബി സക്സസ്ഫുൾ ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് കണ്ടീഷൻ ഏതാണ് ഇന്നബിലിറ്റി ഓഫ് ദ മെയിൽ പാർട്ട് ഓഫ് ഇൻസെമിനേറ്റ് ദ ഫീമെയിൽ ഒരു ആണിന് ഇൻസെമിനേഷൻ പോസിബിൾ ആവുന്നില്ല അപ്പൊ എന്തേ അവിടെ നടക്കുള്ളൂ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും എ ഐ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് അല്ല കേട്ടോ എന്താ എ ഐ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ അപ്പൊ ചെയ്യേണ്ടി വരും ആണിന് പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ കനോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ഓവം ബട്ട് ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് എ സ്യൂട്ടബിൾ ആൻഡ് ഒരു ഫീമെയിൽ സ്യൂട്ടബിൾ എൻവയോൺമെന്റ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫീമെയിൽ കനോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ഓവം ബട്ട് ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് സ്യൂട്ടബിൾ എൻവയോൺമെന്റ് ഫോർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഫർദർ ഡെവലപ്മെന്റ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും അമ്മക്ക് ഓവം നോക്കിക്ക് അമ്മക്ക് ഓവം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ അമ്മക്ക് ആ ഗാമറ്റ് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അമ്മക്ക് ഓവ അല്ലേ അത് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ദാറ്റ് ഈസ് ഗിഫ്റ്റ് ഗാമറ്റ് ഇൻട്രാ ഫലോപ്പിയൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഫലോപ്പിയൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് ആ ഫലോപ്പിയൻ ട്യൂബിന്റെ ആംപ്യുലറി ഭാഗത്തേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടേ ആ ഭാഗത്തേക്ക് അമ്മക്ക് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു ഓവത്തിന് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു അമ്മക്കില്ല പാവം അമ്മയിൽ ഓവം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അമ്മ പാവമാ അപ്പൊ അമ്മക്ക് ഒരു സമ്മാനം ഇരിക്കട്ടെ അല്ലെ ആ പെണ്ണിന് ഒരു സമ്മാനം ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഗാമറ്റ് ഇൻട്രാ ഫലോപ്പിയൻ ട്രാൻസ്ഫർ നെക്സ്റ്റ് ഒബ്സർവ് ദ ഡയഗ്രാം എ ആൻഡ് ബി ഗിവൺ ബിലോ റിലേറ്റഡ് ടു കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് ഐഡന്റിഫൈ എ ആൻഡ് ബി എന്താണ് എ അവിടെ അടുത്തത് സർജിക്കൽ മെത്തേഡിന്റെ പേര് പറയാം അല്ലെ ഓക്കെ എന്താണ് എ എ നോക്കിക്കേ അവരുടെ മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് എ എന്താണ് നമ്മൾ എൻ സി ആർ ടി ഡയഗ്രത്തിന് എന്റെ താഴെ എന്താ കൊടുത്തത് അത് മേൽ പ്രൊഡ്യൂസ് കട്ടിങ് കാണിച്ചതല്ലേ വാസാല ഫ്രണ്ട്സ് വാസക്ടമി വാസക്ടമി എന്താ ബി ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്ടീവ് സിസ്റ്റം അല്ലേ അത് ട്രാക്ട് അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ട്യൂബക്ടമി ഫലോപ്യൻ ട്യൂബ് കട്ട് ചെയ്യുന്നു ട്യൂബക്ടമി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദിസ് സർജിക്കൽ മെത്തേഡ് ആ സർജിക്കൽ മെത്തേഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഴുതിക്കൂടെ എന്താ വാസക്ടമി കട്ടിങ് ഓഫ് കട്ടിങ് ആൻഡ് ടൈഡ് ഓഫ് വാസ് ഡെഫറൻസ് വാസ ഡെഫറൻസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം വാസ ഡെഫറൻസ് കട്ട് ചെയ്യാ എന്തിനാണ് അത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ സ്പേം ഇതിലൂടെ അങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇവിടേക്ക് എത്തൂല അപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യില്ല സ്പേം ഉണ്ടാവില്ല അയാളിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും പക്ഷെ അത് ഇവിടേക്ക് പിന്നീസ് ഭാഗത്തേക്ക് എത്തുവോ ഇല്ല സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ട്യൂബക്ടമി ട്യൂബക്ടമിയിൽ എന്താ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ട്യൂബക്ടമിയിൽ എന്താ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫലോപ്യൻ ട്യൂബ് ആണ് ഫലോപ്യൻ ട്യൂബ് കട്ട് ആൻഡ് ടൈറ്റ് അല്ലെ ഫലോപ്യൻ ട്യൂബ് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ എന്താ എടുക്കൂല ഈ ഭാഗം പിന്നെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുവോ ഇല്ല നടക്കത്തില്ല വൈ ദിസ് മെത്തേഡ് ഇസ് ജനറലി അഡ്വൈസ് ആസ് എ ടെർമിനൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് കോൺട്രാസെപ്ഷൻ 
ആമ്നിയോട്ടി ഫ്ലൂയിഡ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ഫീച്ചേഴ്സിന്റെ സെക്സ് ആ ഒരു ക്രോമസോമൽ സാധനം ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി ക്രോമസോ അബ്നോർമാലിറ്റി ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാറുണ്ട് ഓക്കെ ആ ഒരു ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് ആമ്നിയോ സെന്റസിസ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് ബാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ബാൻ ചെയ്തത് ചില ആൾക്കാർ സെക്സ് നോക്കിയിട്ട് പെൺകുട്ടിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെ അബോട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനെ അബോഷൻ ആകുന്നു അതിനെ നശിപ്പിക്കുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി ഡ്യൂ വൈറ്റ് ഈസ് ബാൻ ഇറ്റ് ഈസ് ബാൻ മെയിൻലി ഡ്യൂ ടു ഫീമെയിൽ ഫീറ്റ് സൈഡ് ഫീമെയിൽ ഫീറ്റ് സൈഡ് അല്ലേ മക്കളെ കൊല്ലുന്നു നമുക്കൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റൂ Name the technique of transferring embryos up to 8 blastomeres into fallopian tube. 8 blastomeres are all fallopian tube like a transfer in the technique in the middle of the world. That is, 8 blastomeres are all of us zipped in the world. That is, zygote intra-fallopian transfer. More than 8 are all of us. That is, intra-uterine transfer. Up to 8 are all of us zipped in the world. So, option A is all of us. Option zipped in the world. Zygote intra-fallopian transfer B. Box in vitro fertilization the bagamana. Okay, yeah, so next question for you guys One couple and this is the last question from this chapter and today's session one couple came to know that they have a girl child during fourth month of pregnancy and they decided to do MTP Okay in non MTP Abortion the bagam LA abortion the bagam LA MTP in the challenge that are in the MTP ATP LA MTP in the MTP Medical termination of pregnancy. Medical termination of pregnancy. MTP. Okay. At which... And the random question. At which stage of pregnancy MTP? There is a combination of drugs and drugs. That is why you have to abort. Medical termination of pregnancy. You have to abort. 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 At which stage of pregnancy MTP is relatively safe? If you have to abort. Then the complication is safe. MTP is safe. Safe during first trimester. That is first trimester. What is the first trimester? Three trimester. ഓക്കെ നാലാമത്തെ മാസം നോക്കിക്കേ എം ടി പി സി ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു അമ്മയ്ക്ക് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആ കുഞ്ഞിനും അല്ലെ നോക്കിക്കാൻ അതിൽ വളർന്ന കുഞ്ഞാൽ അല്ല ആ അമ്മയ്ക്ക് കോംപ്ലിക്കേഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യത എന്താ കുഞ്ഞ് കലർന്നു പോകുമായിരിക്കും പക്ഷെ അമ്മക്ക് കോംപ്ലിക്കേഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് മക്കളെ കാരണം ആദ്യത്തെ ട്രൈമസ്റ്ററിലാണ് ഇത് സേഫ് ആയിട്ട് പറയാം ഇതൊരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് അല്ലേ അല്ലേ പ്രിസ്ക്രൈബിസ്റ്റ് തരുന്നതും ഈ ഡ്രഗ് ഒക്കെ തരുന്ന ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് അല്ലേ യെസ് ഓക്കെ അല്ലേടാ സെറ്റ് അല്ലേടാ അപ്പൊ നമ്മൾ ചെറിയൊരു സമയം കൊണ്ട് ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഹെൽത്ത് രണ്ട് ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചെടുത്തില്ലേ നിൽക്കുന്ന സ്കൂളൊക്കെ ഇല്ലേ പ്രാക്ടിക്കൽസ് ഒക്കെ ഏകദേശം നടക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ അല്ലേ തുടങ്ങിയിട്ടും ഇല്ലേടാ ഇല്ലേ കഴിഞ്ഞോ യെസ് കഴിഞ്ഞു എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ എങ്ങനെയാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മക്കളെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചേടാ നിങ്ങൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളെ തിയറി എക്സാംസ് ഉണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പേടിയാണ് ഞാൻ വീണ്ടും പറയാണ് പല മക്കളും ഇനിയും പുസ്തകം തൊടാത്ത കുട്ടികളുണ്ടാവും ഇപ്പം തുടങ്ങടാ ഇന്ന് തുടങ്ങടാ ഈ നിമിഷം തുടങ്ങടാ നാളെ എന്ന് പറഞ്ഞ ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കരുത് കൺസിസ്റ്റൻസി ഉണ്ടായാൽ മതി എന്നും നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്തെങ്കിലും അല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം അല്ലേ അത് നമ്മൾ ഈ ചാനലിലൂടെ അല്ല അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശരിയല്ലേടാ അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള നിങ്ങളെ കുറെ കയ്യിലും കുറെ നോട്ട്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കാതെ സിമ്പിളാക്കി സിമ്പിളാക്കി പഠിച്ചിട്ട് പോവുക ഒക്കെ നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റിനും ഒരു സബ്ജക്റ്റിലും നമ്മൾ ഒരു എക്സാമിനും ചോദിക്കാറില്ല ആ യാഥാർത്ഥ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം സിമ്പിളായിരിക്കും നമ്മളെ എക്സാം വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചില സാധനം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളവിടെ മടിക്ക് വെക്കാറുണ്ട് അതാണ് നിങ്ങളെ പ്രശ്നം പഠിച്ച കാര്യം വീണ്ടും പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും നമ്മൾ മനുഷ്യരാണ് മനുഷ്യ സഹജമാണ് മറവി എന്നുള്ളൊരു സംഭവം അപ്പം മറവിക്കുള്ള ഒരു മരുന്നാണ് ഡാ റിവിഷൻ അത് മറന്നു പോകരുത് കൺസിസ്റ്റൻസി നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് ഈ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കുക ഡയറ്റ് ഒക്കെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടിരിക്കുക പുറത്തുനിന്നൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുക ഇവിടെ മാക്സിമം നിങ്ങൾ വീട്ടിനകത്തുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അതുപോലെ സ്റ്റേ ഹെൽത്തി ഹൈഡ്രേറ്റഡ് വെള്ളമൊക്കെ എപ്പോഴും കുടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക ഓക്കെ ഈ ഒരു ഒന്നര മാസം നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ഭാവി തന്നെ മാറാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങളെ ലൈഫിലെ ടേണിങ് പോയിന്റ് എന്ന് നിങ്ങൾ രക്ഷിതാക്കൾ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശരിയല്ലേ പക്ഷെ ഈ സമയത്തും പറയുന്നുണ്ട് പ്ലസ് ടു ആവുന്ന സമയത്ത് പക്ഷെ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല കാരണം പക്ഷെ അല്ലേ പ്ലസ് വണ്ണിൽ ശരിക്കും ബോർഡ് എക്സാം ആയിര